In diesem Augenblick ist die Erlösung gekommen, lehrt uns die Lektion 241. Und wir sind wieder in einer neuen Phase des Lernens, in der wir uns von der Welt, die wir gemacht haben, lösen wollen. Letztendlich dreht sich nur um die eine Frage, macht Macht das, was du siehst, dich glücklich? Also wirklich glücklich? Ist, ist das, was du siehst, beständiges Glück? Oder ist es ein Ausdruck von Angst? Und Angst ist immer ein Ausdruck von Schwäche, von Opfer. Wenn das, was du siehst, dich nicht glücklich macht, dann ist es deshalb, weil du etwas siehst, was nicht wahr ist. Und die Wahrheit macht dich immer glücklich. Aber wenn wir auf etwas schauen, was nicht wahr ist, dann können wir darin nicht glücklich sein. Wir schauen immer auf unsere Unwahrheit. Und was ist es? Eine Projektion. Die Welt, die du siehst, ist eine Projektion. Es ist das, was du selbst von dir glaubst. Es ist eine Projektion deines Geistes und nicht deines Körpers. Auch dein Körper ist eine Projektion. Das, was du jetzt glaubst zu sein, Name, ist eine Projektion. Auf dem Stuhl, auf dem du jetzt sitzt, oder auf dem Sofa, oder auf dem Bett, auf dem du liegst, oder in dem Auto, in dem du fährst, ist eine Projektion. Den Nachbarn, den du siehst, ist eine Projektion. Und deine Kinder deine Katze, deine Wohnung, in der du dich befindest, ist eine Projektion. Es ist endlich. Es ist Form. Und alle Form wird aus einem sehr machtvollen Geist projiziert. Es ist wie, wie wenn du in einem Kino sitzt. Du siehst einen Film, einen großartigen Film, von dem du gefesselt wirst. In dem kommen die unterschiedlichsten Geschichten vor, wie das Mittelalter, wie die Pest, wie irgendwelche Abenteuer, irgendwelche Dokusoaps, irgendwelche Dramen, irgendwelche Liebesfilme was immer du wählst und wo, woran immer du Freude hast. Ein Coronavirus kommt auch noch vor und der Ärger mit den Masken taucht noch auf und dann taucht noch der Ärger mit der Politik auf und den Wirtschaftsbossen und so weiter und so weiter. Und so weiter. Täglich grüßt das Murmeltier. Willkommen in der Truman Show. Und solange wir natürlich uns mit der Welt identifizieren, wie wir es gewohnt sind zu tun, solange erleben wir die Welt als angstvoll. Und im Kurs im Wundern wird uns gesagt, die Welt ist falsche Wahrnehmung. Sie ist aus dem Irrtum geboren und hat ihre Quelle nicht verlassen. Sie wird nicht länger bleiben als der Gedanke, der sie gebar, gehegt wird. Wenn der Gedanke der Trennung in einen Gedanken der wahren Vergebung umgewandelt worden ist, wird die Welt in einem ganz anderen Licht gesehen werden. 
in einem Licht, das zur Wahrheit führt, wo die ganze Welt und alle ihre Irrtümer verschwinden müssen. Nun ist ihre Quelle vergangen und ihre Wirkungen sind ebenfalls vergangen. Was ist unsere Aufgabe hier auf dieser Erde? Was ist unser Zweck? Was ist es, was wir zu tun haben? Zu vergeben. Wir werden dies, was hier steht, oder was uns gelehrt wird, nicht nur durch einen Kurs in Wundern, auch andere universellen Lehren greifen dies auf. Wir werden dies erst verstehen, wenn wir vergeben. Erst vergeben, dann verstehen. Nicht da sitzen und überlegen, kann das sein, aber ich kann doch dieses Sofa spüren, und meinen Hund kann ich riechen und meine Katze kann ich streicheln und ich kann dies und jenes tun und nicht tun. Das ist doch alles echt. Ja, klar. Aufgrund deines Glaubens ist es vollkommen echt. Und letztendlich kommt eine Stimme in die Truman Show und sagt dir, hey, das, was du siehst, ist falsche Wahrnehmung. Und du kannst diese falsche Wahrnehmung, in der du Mangel, Angst, Sorgen erfährst, kannst du beenden. Und in der du auch Tod erfährst, kannst du beenden. Ich hatte vor kurzem ein Seminar und dort habe ich den Menschen, den Teilnehmern eine erschütternde Frage gestellt. Und wenn du diese Frage wirklich tief in dich hineinlässt und sie wirken lässt und dir darüber wirklich mal Gedanken machst, dann kann sie, dann hat diese Frage die Macht den Gedanken der Illusion zu beenden. Die Frage ist die folgende. Warum willst du noch sterben? Ich könnte die Frage auch anders stellen. Warum willst du die Welt immer wieder wirklich machen? Mit dem Sterben mit den Krankheiten, mit den Sorgen, mit der Welt und mit den Geschichten, die darin vorkommen. Frage dich mal selbst, hey, was stellt er für eine Frage? Wie verrückt ist das denn? Warum fragt er mich, warum ich noch sterben will? Und das tun doch alle, wie die fliegen. Jedes Tier stirbt, jedes Auto stirbt. Alle Form stirbt, das ist halt so. Ist das wirklich so? Oder geschieht dies in einer Welt, die du gemacht hast? An, an, an dessen Ideen du gebunden bist. Weil du die Welt, die du gemacht hast, beschützt. Vielleicht willst du heute keine Ausreden mehr bringen. Ja, das ist halt so und jeder tut das. Vielleicht willst du wirklich, wirklich, wirklich aussteigen und sagen, hey, stopp. Stopp, stopp, stopp. Ich will mir über diese Frage wirklich mal Gedanken machen. Warum will ich eigentlich immer wieder, immer wieder, immer wieder sterben? Interessant, nicht wahr? Und wie wäre es, wenn du dich heute entscheidest, aus dieser Show auszusteigen? Hey, stopp! Ich bin Leben. Ich bin ewiges Leben. Und da ich eins in Gott bin, kann ich, muss ich nicht mehr sterben. Ich kann
kann daraus aussteigen. Und ich brauche mich nicht mehr mit dem zu identifizieren, was ich bisher getan habe. Das bringt etwas in Bewegung und dann wirst du deine Welt verändert sehen und dann wirst du langsam bemerken, wie der Heilige Geist deinen Ruf hört. Und du beginnst zu begreifen, dass du mehr und mehr in deiner Größe erblühst und nicht in deiner Schwäche verwelkst und in der Idee verwelkst, ich muss sterben. Du hast doch einen freien Willen, oder? Aber wenn der freie Wille sich mit dem begnügt, zu sterben, dann ist es ein bisschen wenig. Du bist schon herausgefordert, Vergebung zu praktizieren, damit ewiges Leben richtig wirksam wird. Und die sind, die sind Gedanken, die fordern dich heraus. Und du brauchst neue herausfordernde Gedanken, damit dein Geist sich öffnet und der ewige, ewige Geist, der ewige lichtvolle Geist, der du bist, in dir wirksam werden kann. Warum will ich noch sterben? Weil es in der Welt jeder tut? Und willst du weiterhin diese Mechanismen der Illusion benutzen? Die Mechanismen der Trennung? Die getrennten wollen sterben. Die Getrennten wollen Opfer erfahren. Die Getrennten wollen Mangel, Reichtum, kurze Glücksgefühle und dergleichen erfahren. Die Getrennten wollen Angst erfahren. Das ist eine Entscheidung. Aber diejenigen, die Getrennten, die sich in dieser Matrix befinden, wissen es nicht, sie haben es vergessen. Der Trickser in dir tut alles, damit du dies vergisst. Und wenn du nach innen schaust, der Trickser in dir sagt, hey, schau nicht nach innen, das ist ganz blöd da. Da, da, wartet, da erwartet dich der Tod. Da ist, da ist so viel Schuld und so viel Sünde. Du hast so viel Mist gebaut, das ist gar nichts da. Und gelogen hast du auch noch und die zehn Gebote hast du auch nicht eingehalten. Und letzte Woche hast du eine Ameise zerdrückt. Lass das lieber, komm. Da, da ist so viel Schuld, lass das. Wir projizieren weiterhin nach außen. Dann Müssen wir, können wir diesen Schmerz, der in dir ist, den können wir dann umgehen. Ich habe deutlich die Erfahrung gemacht, dass da überhaupt nichts ist. In dir ist nicht mal ein Quäntchen von Angst, ein Quäntchen von Schuld, ein Quäntchen von Dunkelheit. In dir, und das ist ein Versprechen, ist eine Schönheit von Licht, die mit nichts in dieser Welt vergleichbar ist. Du bist so wertvoll und so wunderschön. Und deshalb binde dich nicht mehr an die Welt, an die Ideen der Welt, an die vergängliche Form, sondern lass dich heute erwecken. Lass deine 
Energiezentren aufgehen. Du brauchst dich nicht mehr zu schützen vor irgendetwas. Die Liebe braucht sich nicht zu schützen. Lass dich heilen von demjenigen, der um dich weiß. Schaue heute vergebend auf alles. Und du wirst den Frieden finden, nach dem du suchst. Denn du suchst nichts anderes als Frieden. Lass dich lieben. Lass Freude einkehren. Übe dich in Dankbarkeit und Vergebung. Und die Liebe wird sich in allem ausdehnen. Finde dich wieder im Frieden Gottes. Du bist geheilt. Du bist vollkommen und ganz. Und nur ein winzig kleiner Teil von deiner Größe hat sich in diesem Traum verloren, mit dem du dich bisher identifiziert hast. Aber das kann heute vorbei sein, weil du die folgenden Worte annimmst. In diesem heiligen Augenblick ist die Erlösung gekommen. Welche Freude herrscht durch heute. Es ist die Zeit einer besonderen Feier. Denn das Heute hält der verdunkelten Welt den für ihre Befreiung festgesetzten Augenblick entgegen. Der Tag ist gekommen, an dem der Kummer abfällt und der Schmerz vergangen ist. Die Herrlichkeit der Erlösung dämmert heute einer freigegebenen Welt. Dies ist die Zeit der Hoffnung für unzählige Millionen. Sie werden jetzt vereint, indem du ihnen allen vergibst. Denn mir wird heute von dir vergeben werden. Dies ist die Zeit der Hoffnung für unzählige Millionen. Sie werden jetzt vereint, indem du ihnen allen vergibst. Hm. Wer kann dich das lehren? Aus welcher Stimme kommen diese Worte? Wer ist es, der dich daran erinnern will, dass die Erlösung durch diesen heiligen Augenblick gekommen ist? Wer möchte dich daran erinnern, wie heilig du bist? Es ist der Christus in dir. Der Christus in dir. Das leuchtende Feuer der Liebe in dir. Schenk dir heute diese Gedanken, in denen du erwachen kannst und erblühen kannst. Du kannst heute Frieden finden in der Erlösung. Glaube es und du wirst es erfahren. Zweifle nicht mehr, denn die, Zwei, die Zeit des Zweifels ist vorüber. Vergib und du wirst es erfahren. Wir haben einander jetzt vergeben und so kommen wir endlich wieder zu dir. Vater, dein Sohn, der niemals fortgegangen ist, kehrt zum Himmel und zu seinem Heim zurück. Wie froh sind wir, 
dass unsere geistige Gesundheit in uns wiederhergestellt ist und wir uns erinnern, dass wir alle eins sind. Lass uns heute wieder erinnern, dass wir alle eins sind. Und wisse, dass wir uns schon vergeben haben. Und wisse, dass nichts zwischen uns liegt. Und wisse, dass nichts zwischen dir und Gott liegt. Wisse, wie schön du bist. Und beende die Gedanken, die dir das Gegenteil erzählen. Sage ihnen einfach, wenn angstvolle Gedanken oder sorgenvolle Gedanken auftauchen, Sei still. Ich brauche dich nicht mehr. Ich möchte stattdessen Frieden erfahren, Liebe erfahren, das Licht Gottes erfahren. Und wisse, dass das Licht all dies beendet. Denn dort, wo du Licht einlässt, wird der Schatten der Welt verschwinden.